കൗമുദിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ തൂവെള്ള കളറ് ത്യാഗം സ്നേഹം ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുഖങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അത്ര മാത്രം സ്വാധീനമുള്ളൊരു ശബ്ദമായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ആക്ടിംഗ് വൈസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗർ എന്ന നിലയിലായാലും തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലായാലും ഒക്കെയും തൻ്റേതായിട്ട് ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ തരാറിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ മുഖങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആശംസകളോടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുരളി ചേട്ടനെ മുരളി ഗോപി വെൽക്കം ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടോ അതോ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പാട്ടിന് വിടുമോ ശരിക്കും ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദൈവപുത്രനെ അവതരി അവതരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ പിന്നെ അതൊരു ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഈവും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഗുഡ്നെസ്സിനെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ ഒരു നിലയിൽ ഒരു മൈ ഫേവറേറ്റ് മന്ത് ഓഫ് ദി ഇയർ ആണ് ശരിക്കും ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ബർത്ത്ഡേ മന്തോലാണ് അല്ല ഓക്കെ ശരി ഈ അത് ഗുഡ്നെസ്സിനെ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ എന്താണ് ഇല്ല ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ടു വൺ സെൽഫ് ടു ബി ട്രൂ ടു വൺ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ട്രൂ ടു യുവർ സെൽഫ് ദറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാളെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരാളുടെ ഗുഡ്നെസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരിക്കലും വളരെ ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നന്മ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സത്യസന്ധനായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധയായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം അത് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എഴുത്ത് അതൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം എഴുതുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇത് വായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും ഒരു ആർട്ടിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വായിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനും ആളുകളോട് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ടോക്കറ്റീവ് ആണ് പൊതുവേ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കമ്പനി വരുമ്പോൾ ടോക്കറ്റീവ് ആണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം അല്ലേ ശരി ഇനി നമുക്ക് വിശേഷങ്ങൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് താക്കോലാണ് രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യമാണ് ഫാദറായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കറക്റ്റ് അല്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷം എങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെയും ഒരുപാട് ഇറങ്ങുന്നൊരു സിനിമയായിട്ട് താക്കോൽ മനസ്സിലായി ഷാജി കലാസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഉള്ള തിരിച്ചു വരും എങ്ങനെയാണ് സിനിമ അത് ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രീസ്റ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് കന്യക ടോക്കീസ് എന്ന സിനിമയാണ് മനോജിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫാദറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിലെ മാങ്കുന്നത്ത് പൈലി എന്ന് പറയുന്ന റക്ടർ അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ക്രിസ്മസ് മാസത്തിൽ വളരെ വളരെ കോൺസിഡൻ്റലാണ് ഇതിൻ്റെ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശവും ഈ സിനിമ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയതയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിനെ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വളരെ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഭൗതികമായ ഒരു ആഘോഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നതെങ്കിലും അതിനകത്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആത്മീയത ഉണ്ട് ആഘോഷത്തിൽ അത് ഇറ്റ്സ് സോ ലവ്ലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത വൈദിക വൃത്തി
അത് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ നല്ല തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ഒരു മന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മനപ്പൊരുത്തമുള്ള ആക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്തായാലും വരും ഓക്കെ സിനിമ ഒരു പ്രേക്ഷകന് നൽകുന്ന ഈ താക്കോൽ എന്ന സിനിമ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകന് നൽകുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിസ്തീയതയിലുള്ള ഒരു അന്തർലീനമായ ഒരു ഗുഡ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗുഡ്നെസ്സിന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് താക്കോൽ അത് അതിൻ്റെ ഈ അത് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ നന്മയുടെ പേരിൽ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിതം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ എലിമെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊണ ഒരു മൊണാസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമിനാരി പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്രൂവൽറ്റി എന്ന് തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ക്രൂവൽറ്റി അല്ലാതെ തിരിച്ചറിയുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിസിപ്ലിൻ അറിയാൻ സൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് മോൺസ്റ്റർ പൈലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതൊരു ഡിസിപ്ലിൻ അറിയാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ആ ഒരു ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റീരിയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു 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 വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള സ്വയവും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയതയുടെ ആ ഒരു ഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് തന്നെയാണ് കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജിൻ്റെ അച്ഛന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉള്ള കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലുക്ക് വൈസ് മുരളിച്ചട്ടനെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതും ഈ കഥാപാത്രമായിട്ടൊരു ചെറിയ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നുന്നു സോ നൈസ് ഇനി വരാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചൊരു നടൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഗായകൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്ലീശ ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഇനിയും ഇനിയും എനിക്ക് ഈ ഒരു മേഖല അതായത് എനിക്ക് പാട്ട് ഇനിയും പാടണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും തിരക്കഥകളാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നടനായിട്ട് ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് കുറച്ച് ഗ്രാഫ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലികളെല്ലാം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മരിക്കുന്നവരെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്നാലും പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതായത് തുടങ്ങി സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഉൾപ്പെടെ തിരക്കഥ എഴുതി വന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ പക്ഷെ അതിൽ വില്ലനാവുകയും ചെയ്തു ഒരു പാട്ടും പാടി അല്ലേ അപ്പോ അതിനുശേഷം അതൊരു ഭയങ്കര കോയിൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലേ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ പാട്ട് ഞാൻ വളരെ ആകസ്മികമായിട്ട് വന്നതാണ് അതായത് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുട്ടി പാടുന്ന പോലെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടും അബ്സല്യൂട്ട്ലി എൻജോയ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് ഗായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശബ്ദമാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നത് വലിയൊരു വാക്കാണ് ഗായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂണേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു നിലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആൾക്കാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണതും പാട്ട് പാടുന്നവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആൾക്കാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചില അതായത് നമ്മളൊരു ഗെയിമൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശബ്ദം നമുക്ക് ശബ്ദമല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഇതാരാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക പിന്നെ ദാസേട്ടൻ പിന്നെ നാലാമത്തത് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് കോളർ തന്നെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഗോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബാസ് ഉള്ള വോയിസ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ തന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹിറ്റായ ഒരു മലയ
മനു ഒരു നിവൃത്തി കേട്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയിട്ട് മുരളീചേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ പോയി കമന്റ് ചെയ്തത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കാലൊടിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കൈയടിക്കുന്നു അതിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് മുരളീചേട്ടൻ കൊണ്ട് അടങ്ക് എന്ന് മാത്രം ഒരു രണ്ടു വരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ലാലേട്ടൻ ഒരു പ്രോജക്ട് ഉണ്ട് ബറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാലേട്ടൻ ഡയറക്ടർ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ലൂസിഫറിന്റെ പണികൾ തുടങ്ങുക ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എൻഡോട് കൂടി ഷൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരവായല്ലോ ഓക്കെ ശരി ഇനി അഭിനയ വീണ്ടും അടുത്ത സിനിമ ഏതാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ബോബി സഞ്ജയ് എഴുതി ഓക്കെ സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടി സാറ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അതിൽ അതാണ് ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ കൊച്ചാൽ ഒരു സിനിമ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സിനിമകൾ വേറെ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ശരി മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണോ അല്ലല്ല താപ്പാന താപ്പാന ഓ ശരിയാ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുത്ത് ആ എഴുത്ത് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സിലെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങ് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഏത് ഒരുപാട് മേഖല ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് യാത്രയിലാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ചേട്ടൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യാത്രകൾ എത്രത്തോളം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കാം യാത്ര എഴുത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ശീലമൊന്നും എനിക്കില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യാത്ര എഴുത്തുകാരൻ ഉള്ളിലേക്കുള്ള യാത്രയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മനോയാനം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു യാത്രകളിലാണ് എഴുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യാത്ര നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തും എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്താലും അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ യാത്ര എഴുത്തിന് സഹായകമാകില്ല നമ്മൾ നടത്തുന്ന യാത്രകൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആ യാത്രകൾ എന്ത് തരം യാത്രയോ ആന്തരിക യാത്രയോ ആവാം വെളിയിലുള്ള യാത്രയും ആവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് യാത്രകൾ നമ്മൾ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള റൂൾസും ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ സഹായക സഹായിക്കും എന്ന് എന്ന് വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു അത് സ്വാധീനം സ്വാധീനം ശരി സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു പ്രായമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ എക്സാമ്പിളാണല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു ആ ശരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു എന്നാലും എത്ര വയസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മുള്ളിച്ചേട്ടൻ എത്തിയത് അന്നേരം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നിയോ ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു വഴിയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഏത് തരം സിനിമകൾ കാണാനും ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ തരം സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ തരം സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ ജോണറിലുള്ള സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ ജോണറിലുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സിനും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന തരം സിനിമയാണ് നല്ല സിനിമയെന്നോ അല്ലാത്ത സിനിമകൾ അല്ലെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില തരം ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഞാൻ കാണൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് സിനിമകളും കാരണം സിനിമകൾ മനുഷ്യർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ എത്ര തരം എത്രത്തോളം വിഭിന്നമാണോ അത്രയും വിഭിന്നമാണ് സിനിമകൾ അപ്പം നമുക്കൊരു മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യ മനസ്സിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം സിനിമകളും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അതിലെല്ലാം നല്ല സിനിമകളും ചീത്ത സിനിമകളും കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന തരം സിനിമകളേ ഉള്ളൂ ഇന്ന പേസിങ് ഉള്ള സിനിമകളേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന സിനിമകളേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എല്ലാ തരം സിനിമയും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ തരം ആർട്ടും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ
നമുക്കത് പറയണമെന്ന് ശരിക്കുള്ള ആഗ്രഹത്ത് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായി പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് നാച്ചുറലായിട്ടൊരു പ്രവചന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ചിലർ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ വരുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഭാഗ്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിർഭാഗ്യം അതൊക്കെ സിനിമയാണല്ലോ നമുക്ക് ലക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളത് പോലെയാണ് പക്ഷേങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു യങ്സ്റ്റർ അതൊരു നായകനാവട്ടെ നായികയാവട്ടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ചെറിയ റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് സിനിമ എങ്ങനെ കാണണം ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യവും സിനിമ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യത്തിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അത് തിരിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പം വ്യക്തി ആയാലും ശരി ഒരു ഒരു ഐഡിയ ആയാലും ശരി ഒരു കല കലാരൂപമാണെങ്കിലും ശരി നമ്മളൊരാളിനെ ഒരു കലാരൂപത്തെ ഒരു ഐഡിയയോ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അത് തിരിച്ചും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇഷ്ടം നാച്ചുറലായിരിക്കണം ആ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ ശരി അപ്പോ സിനിമയുടെ ഇത്രയും ആഘോഷങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മൂഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ആണ് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡിസംബർ മന്ത് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഡിസംബർ മന്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് വിയർക്കാത്ത സമയമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാനും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൈക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് മലയാളിക്ക് വിയർപ്പിനെയും ചൂടിനെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസം ആണ് ഇത് ഡിസംബർ ഡിസംബർ അപ്പൊ ആ ഒരു അത് ജോഗ്രഫിക്കലി ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഒരു മെറ്റിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാസത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിന് ഇവന് കുളിർമ തരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിരിക്കാം ഇയർ ആൻഡിൻ്റെ ഇതായിരിക്കാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദൈവപുത്രൻ അവതരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാസമാണ് മനസ്സിലും ലോകത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം മനസ്സും ലോകവും ഏറ്റവും കുളിർ ഒരു കുളിരോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന റിസീവിങ് മോഡിലിരിക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻസിന് റെഡിയായിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് തിരുത്തലുകൾക്ക് റെഡിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഡിസംബർ അത് അതാണ് ശരിക്ക് അവതരിക്കാൻ ദൈവപുത്രന്മാർക്ക് അവതരിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം ഏതായാലും ക്രിസ്മസിന് ഒരു വിശേഷം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ റെസൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ടോ അതെല്ലാം നടത്താറുണ്ടോ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിസ്മസ് അല്ലാതെയും എടുക്കാറുണ്ട് അത് കാലാവധി ഉള്ള റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതില്ലാത്ത റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ചിലത് നമ്മൾ പാലിക്കുമല്ലോ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പാലിക്കുന്നതും കുറച്ചും പാലിക്കാത്ത ഒരുപാട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ ഫിറ്റ്നസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും ഒരു ആക്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് മടിയനാണ് എന്നാൽ പോലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെയും മുമ്പിൽ അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഭയങ്കര അടിയുമാണ് ഫുഡി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഫുഡിനോട് ഒരു ഇത് കാണില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില മോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു മറ്റേ സംഭവം നേരത്തെ ചോദിച്ചുള്ളൂ സംസാരിക്കോ അധികം പേര് സംസാരിക്കും ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകളും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് ചില സമയത്ത് ഫുഡ് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമേ കാണില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്മസിന് കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ഗിഫ്റ്റ് ഏതായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേട്ടാ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സിനിമ അതെ അതെ കാണാനും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ മുരളീശ്വരന്റെ വിശേഷം അതും ക്രിസ്മസിന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരോട് എന്താ പറയാ അല്ല